வணக்கம் முத்துவிஷ்ணன் சார் வணக்கம் அன்புடன் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் இதய துடிப்பு ஒவ்வொரு நொடியும் பாரத தேசத்துக்காகவே மை ஹார்ட் பீட்ஸ் ஃபார் இந்தியா நண்பர்களே உங்களுக்கு என்ன வேணும் மாவட்ட தேர்தலுங்க நன் கூட தேவையா எதிர்கட்சிக்காரன் பெரிய ரவுடிங்க நீ ரவுடித்தனம் பண்ணு ஏன் பயமா தெலம்பு சண்டை தெரியுமா தெரியாதுங்க தேன் சுத்துவியா தெரியாதுங்க போட்டோம் குண்டூசி போட்ட சோடா பாட்டில காத்துல வீசு அட்லீஸ்ட் ஆபாசமா திட்டவாவது தெரியுமா ஒன்னூறு <laughs> 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 அவசியமா <laughs> 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 அந்த 32 ஃபைல்ல வாரண்ட் ஷாப் ஃபேக்டரி ஃபைல் சேர்ந்து இருக்குது யா போங்க அப்ப ஈர துணியை போட்டு படுத்துக்க தலை மேல விடிறதுக்கு உள்ளங்க டென்ட் இருக்காது அடையாளமா <laughs> 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 தாலாட்டி கொஞ்சி உன்னை குடிக்க வைக்கிறதுக்கு எனக்கு தாய் உள்ளம் இல்லடா ரஸ்கல் குடிங்க உன் குடும்பம் ரத்த சோறு திங்காம இருக்கணும்னா குடி முப்பத்தி ரெண்டு ஃபைல் கோல்மால்ல உங்களுக்கும் பங்கு உண்டுன்னு தெரியும் முத்துகிருஷ்ணன் சார் மந்திரி பரமசிவம் சொல்லி நீங்க எங்களை மிரட்ட வந்தீங்கன்னு உங்களை பத்தியும் நான் பேப்பர்ல அறிக்க விடுவேன் ஜாக்கிரத பைத்தியக்காரா இப்போது அரசியல்ல பேப்பர் அறிக்கைக்கே மதிப்பு இல்லாம போயிடுச்சுடா எவனது உண்மையான ஸ்டேட்மெண்ட் எவனது பொய்யான ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியாத ஜனங்க குழம்பி போயிருக்காங்க மரியாதையா இந்த இடத்த விட்டு நீங்க போகலன்னா போலீஸ்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுவேன் இவனோட வாழ்க்கையில எனக்கு வெறுப்பு வந்துடுச்சு போயிடும் நாளைக்கு யாராவது ஒரு சின்சியர் ஆஃபீஸர் வந்தா
சாமான <laughs> அவருக்கு சேவை செஞ்சு காலத்தை கழிச்சு என் பொண்ணு கிட்டையாவது ரெண்டு காலை நீட்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கலாம்னு நினைச்சா அது எனக்கு முந்தையே தலையை போட்டுடுச்சு கேட்டியா செட்டி இவ எங்க தொலைஞ்சா என் பேத்தி போலீஸ் ஆபீசர் ஆச்சு இங்கேயாவது உட்கார்ந்து நாலு உருண்ட திங்கலான்னு நினைச்சா இங்கேயும் ஓச்சல் ஓய்ச்சல் இல்லையே கடவுளே வந்துட்டீங்களா நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் இன்னும் வரலையேன்னு வீட்டுக்கு வந்து இன்னும் கை கால் கூட கழுவல அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்களே என் பேத்தி சௌரியமா இருக்கா நாலு காசு சம்பாதிக்கிறானா பாட்டுமா இந்த பெரிய மனுஷன் விஷயத்துல நீ ஏன் வாய் மூட சொல்லாத நீ ஒரு பச்ச குழந்தை கூட பாக்காம என் பொண்ணு செத்து மூணு மாசத்துக்குள்ள ரெண்டாம் தாரம் கட்டிக்கிட்டாரு இந்த பெரிய மனுஷன் ஏன்யா என்னைக்காவது உங்க பொண்ணுக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் அனுப்பி இருக்கீங்களா அவ படிப்பு விஷயத்துல நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்களா ஏன் நீங்க கூட கவர்மெண்ட் வக்கீல் தானே என் பேச்சியோட பணம் தான் தேவையான்னு வந்தீங்களா பாட்டிமா நீ இப்ப வாய் முடியா இல்லையா பரவாயில்லம்மா அவங்க திட்ட வேண்டியதா நான் வாங்க வேண்டியதான் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க டாடி உண்மைதாம்மா பகவத்கீதை மேல பிரமாணம் செய்யாம நான் சொல்ற உண்மை அத்த நான் இங்க வந்தது என் பொண்ணை புகழ்ந்துட்டு மாசா மாசம் அந்த சம்பளத்தை வாங்கிட்டு போறதுக்காக இல்ல நான் வளர்க்காத பொண்ணை ஒரு வாட்டி பார்த்து என் இதயத்தால ஆசீர்வதிச்சுட்டு போலான்னுதான் இந்த கதைக்கெல்லாம் ஒண்ணும் குறைச்சல் இல்ல கேக்குறவங்க இருந்தா இன்னும் என்ன சொல்லுவீங்க சின்னம்மா நல்லா இருக்கா தம்பி தங்கச்சி அவங்களுக்கு என்னவா கல்லு மாதிரி இருப்பாங்க அம்மா பாழா போக இந்த கணம் கணக்குத வர்றம்மா மறுபடி எப்ப வருவீங்க டேடி நீ என் வீட்டுக்கு வந்தா சின்னம்மாவுக்கு பயப்படணும் நான் உன் வீட்டுக்கு வந்தா அத்த பேசுறத கேட்டு தலை குடியணும் அதனால கடவுள் நமக்கு உதவி செஞ்சிருக்காருமா நான் பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் நீ போலீஸ் ஆபீசர் நாளையிலிருந்து கோர்ட்டு தான் நம்ம குடும்பம் வரம்மா உங்ககிட்ட ஏதோ சொல்ல நினைச்சு மறந்துட்டம்மா என்ன விஷயம் டேடி நினைவு வந்துருச்சு என் கையால உனக்கு நான் என்னைக்கும் சோறு ஊட்டல படிப்பும் சொல்லி கொடுக்கல அட்லீஸ்ட் நான் முன்னால இருந்து உன் கல்யாணத்தையாவது நடத்துறம்மா இத்தனை நாள் அவ்வளவு நாம தனித்தனியா தூரத்துல இருந்தா அதனால நம்ம வீட்டுல எந்த தகராறும் நடக்கல இப்ப இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கா நீங்க போக்குவரத்து வச்சுக்கிட்டீங்க நான் சும்மா விட மாட்டேன் அவளுக்கு கல்யாணம் காட்டியது என் வீட்டுல கொள்ளை அடிச்சு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க போல இருக்கு ஒரு துறம்பு கூட இந்த வீட்டு வாசல் தாண்ட விட மாட்டேன் அப்படி நடந்துச்சு இந்த வீட்டை சுடுவாடாக்கிடுவேன் என்னம்மா இது முந்தைய சொல்றது அம்மாவுக்கு வாடிக்க வாய் வலிக்க நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க வாய மூடிட்டு இருக்கீங்களே எனக்கு மனுஷங்களோட பேசிதான் வழக்கம் எதுக்காக அவன் நடிச்சேன் அவன் என்ன செஞ்சான் 
நியூஸ் பேப்பர் ரேட் அப்ப 50 பைசா இருந்துச்சு இப்போ இப்போ 1 50 ஆயிடுச்சு பேப்பர் ரேட் அதிகமா வரதுக்கு அவன் அடிக்கிறதுக்கு சம்பந்தம் இல்லையா இது வரைக்கும் ரெண்டு வாட்டி ஏத்திட்டாங்க அப்பாஸ் சார்ஜ் மறுபடியும் ஏறுன்னு சொல்றாங்க அப்படினா அதுக்கு எதுக்கு என்ன சம்பந்தம் உன்ன அவரதா இருந்தவனே ஈவு இறக்கு இல்லாம நடு ரோட்ல கொலை பண்ணாலும் இவனுக்கு கேக்க தைரியம் இல்ல அந்த மர்டர காரணம் வெச்சிட்டு குலத்தின் பேரால ஒரு சில ரவுடிய கோடி கோடிய கொல்ல அடிச்சிருக்காங்க எத்தனையோ அப்பாவியான பெண்களின் வாழ்க்கையை நாசமாக்குறாங்க அதுக்காக ஒரு அப்பா அனாவசியமா அடிக்கிறதா நம்ம நாட்டுல மக்கள் இவ்வளவு பிரச்சனையோட செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க படிப்பை விட்டு கிரிக்கெட் பாருங்க நாடு நாசமா பண்ண உங்களுக்கு என்னடா சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போனதும் உங்க அப்பா அம்மா கடன் வாங்கி சாப்பாடு போடுவாங்க வயிறான தின்னுங்கடா தின்னுங்க ஆனா டே ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்க துணிமணிக்காகவோ காலேஜ் பீஸுக்காகவோ கடன் வாங்குற உங்க அப்பா அம்மா அதை தீக்க முடியாம போயிட்டா அவமானத்தால தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க ஆனா நம்ம நாடு வாங்கின அறுபத்தொன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் கடனை தீக்க முடியாம போயிட்டா அதை வாங்கின அரசியல் தலைவருங்க தற்கொலை செஞ்சுக்க போறது இல்லடா நம்மளை வித்துருவாங்க அழுவை ஆட்டம் வித்துருவாங்க சபதம் போடாதீங்க சோறில்லாத ஊருக்கோ தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கோ சொல்றீங்க <laughs> என்னை <laughs> 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 மடப்புரம் <laughs> 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 எல்லாரும் வந்து ஆளுக்கு ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க எல்லாரும் அதை வாசிங்க
நினைக்கல ஒரு <laughs> சொல்லு <laughs> 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 முத்துக்கிருஷ்ணன் மேல ஆபீசரை சந்திக்கிற முதல் நாளே யூனிஃபார்ம்ல வரணுங்கிற அந்த அடிப்படை ரூல்ஸையே நீ மறந்து போயிட்டேன் Now you can go. Thank you. One of the things that you have to do with the file, and the file is closed. The bus brake failed, and the accident was closed. The bus brake failed, and the accident was closed. Why did the bus driver do that? Why did the bus driver do that? In the case, the court is not closed. That's why. Uh-huh. Okay, you may go. Oh, my God. 
ஊர்ல ஜனங்க உங்களை பத்தி என்ன பேசிக்கிறாங்க தெரியுமா அது பெண் இல்ல பெண் புலின்னு இவன் தொந்திய குறைக்கு தான் இப்படி ஓடுறானா ஒரேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல தைரியத்துக்கு பாராட்டுக்கள் பிளீஸ் வாங்கிக்கங்க தேங்க்ஸ் வாங்கிட்டு ஆனா ஜாக்கிரதையா பிடிச்சிக்கங்க அந்த அழகான ரோஜா கடியில முள் இருக்கு முள்ளு பேர் முத்து கிருஷ்ணன் முத்து கிருஷ்ணா நான் தான் என் மிஸ்டர் பரமசிவா அந்த புச்சா வந்துகிற ஏஸ்பில்ல டிரைவர் அரசு செஞ்சு வாதாடன பொண்டாட்டி <laughs> அறிவு ஜெயிச்சுதா என் அராஜகம் ஜெயிச்சுதா ஐயோ 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 என்னடி இது கட்ட கட்டையா செடியை விட்டுக்கிட்டு இருக்க போலீஸ்காரங்க எல்லா கேஸ்லயும் ஜெயிச்சுருவாங்களா ஆனாலும் ஆறு மாசம் ட்ரைனிங் இன்ஸ்பெக்டரா வந்த உனக்கு எதுக்கடி அந்த மந்திரியோட தகராறு நீ வாய் முடிக்க உன்னாட்டு இந்த கைங்க பத்து தேக்கிறதுக்கு அப்பறக்கல அநீதிக்கு சமாதி கட்டு பிறந்திருக்கு போல போய் போய் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல வந்தேனே மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நெருங்கி வந்துருச்சு டார் ஆசீர்வாதம் தேவையா கொஸ்டின் பேப்பர் தேவை எதுக்கு சக்கரி ரிஸ்க் டொனேஷன் கொடுக்கற மணிபால் போய் படி நோ நான் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களில் உனக்காக உயிரையே தியாகம் பண்ணக்கூடிய பேர் என்ன முரளி சீஃப் எக்ஸாமினர் பேர் என்ன ராமகிருஷ்ணன் ஏவியன் காலேஜ் பிரின்சிபல் அதனாலதான் நான் எப்பவும் இந்த விஷயம் முரளி வாட் இஸ் திஸ் மன்னர் எனக்கு என்ன 
கொஞ்சம் பாத்தியா என்ன அன்போட பேசுது அது நீ என்னமோ ஞாபகம் இருக்குமா பேசுமா நல்லா கவலைப்பட்டிய நன்றிங்க என்னடி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 முரளி <laughs> He's one of them. Excuse me, sir. Your father is coming to the house. With your permission. What are you doing? AVN College Principal Anya Ithik Meriti. Medical Entrance Examination Question Paper. Ah! Uh. 
அக்கான்னு சொல்ல கத்துட்டு இருந்தா என்னாட்ட நீ உருப்பட்டுப்படா சொல்லு உண்மை சொல்லு யாருக்கா செஞ்ச நீ இப்படிப்பட்ட வேலை எனக்கு தெரியாது கிருஷ்ணனோட உள்ள சக்கரவர்த்திக்கா வெக்கமா <laughs> 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 எனக்கு வெறுப்பு வந்துடுச்சு என்ன <laughs> 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 முந்திரி <laughs> 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 தப்பு <laughs> எதுக்கு வந்தீங்க 
பெரிய மகாநாட்டம் இருந்த பிரின்சிபல் செத்து போயிட்டாரு அவர் போறதுக்கு முந்தி என் பையனை டிபார் பண்ணினாரு நான் இருந்தா இந்த ரெண்டு காரியமும் நடந்திருக்காது நான் என்னமோ டெல்லி பிளைட்ல போயிட்டேன் டிக்கெட்டு கூட என் பேர்ல தான் வச்சுக்க நேச்சுரலி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தி ராம்மோகன் ஒன்ன மாதிரி ஒரு ஏஎஸ்பி இருந்தான் ஒரு லாயர் இதே மாதிரி என்ன பழி வாங்குறதுக்கு தற்கொலை செஞ்சுகிட்டான் இது கொலை இதுக்கு நீதான் காரணம்னு எம்எல்ஏ விழுந்தான் அந்த ஏஎஸ்பி இல்லையா மகாபாவி எனக்கு ஒன்னும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு கேட்கல இது நடந்த மறுநாளே ஜீப் ஆக்சிடென்ட் ஆகி அவன் முதுகெலும்ப முடிச்சுக்கிட்டான் நான் என்னமோ டெல்லி பிளைட்ல போயிட்டேன் டிக்கெட் கூட என் பேர்ல தான் வச்சுக்க முத்துகிருஷ்ண ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் முதுகெலும்ப முறிச்சு சட்டத்தில இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்ட கெட்டிக்காரனை ஒரு கல்வி மேதைய கொலை செஞ்சு தண்டனையில இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்ட அந்த திறமைசாலிய டெல்லி போகாமலேயே டிக்கெட் என் பேர்ல வாங்காமலேயே நான் கவனிச்சுக்கிறேன் அந்த கவனிப்பு ஏழு வருஷமா இருக்கலாம் ஆயுள் தண்டனையா இருக்கலாம் மரண தண்டனையா கூட இருக்கலாம் ஆஹா இன்னைக்கு தான் சந்திச்சேன் மாத்து குறையாத தங்க தமிழ் பொண்ணு சபாஷ் வர்றோஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி நீ எனக்கு நிகழ்காலத்தில் செஞ்ச உதவிக்கு நான் உனக்கு வருங்காலத்தில் உபயோகப்படுற மாதிரி செஞ்சிருக்கேன் தேங்க்யூ சார் குட் மார்னிங் மேடம் மார்னிங் முதுகெலும்பிட்டாங்க <laughs> 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 ஹலோ மாஜி ஏஎஸ்பி நல்லா இருக்கியா இன்னும் என் மேல கோபம் போகல போல இருக்கு பாருமா ஆம்பளைக்கு கால உடைஞ்சாலும் முதுகு உடைஞ்சாலும் பரவாயில்ல ஆனா பொம்பளை நொண்டி ஆயிட்டா ஃபியூச்சர் இருக்காது உன் வீட்டுல நான் உப்புமா தின்னேன் உபகாரம் செய்யறம்மா அபகாரம் செய்ய வைக்க வேணாம் அம்மா வைஜெயந்தி வணக்கம் ராமோகன் சார் ஏம்மா ஒன்னு மிரட்டுறானா அந்த முத்துகிருஷ்ண நம்ம தமிழ்நாடு பூரா சுத்தினாலும் அந்த முத்துகிருஷ்ண நாட்டம் சண்டாலும் இது வரைக்கும் பிறக்கலம்மா என்ன எல்லாரும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயே அழகன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம டிபார்ட்மெண்ட தனக்கு சாதகமா வச்சுக்கிட்டு என் முதுகெலும்ப உடச்சி என் பொண்ணான வாழ்க்கைய நாசமாக்கிட்டாமா போலீஸ் என்கவுண்டர் பேர்ல மக்களை கொலை பண்றாங்கன்னு நாளுக்கு ஒரு பேப்பர்ல நியூஸ் வருதே தவிர என் நாட்டம் சின்சியர் போலீஸ் அதிகாரிகளை பொழுது விடிஞ்சு சூரியன் உதிச்ச உடனே என் கால நான் பாத்துக்கிறம்மா நடக்கணுங்கிற ஆசையோட இல்ல நடக்க வந்தா பப்ளிக்ல அந்த முத்து கிருஷ்ணன் ரேஸ்கல் முகத்துல என் பூட் காலால உதச்சி ஜனங்களுக்கு தைரியம் கொடுக்கறதுக்கு நான் நிக்க முடியுமோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாதுமா ஆனா நீ அவனை தூக்கு மேடையில ஏத்தனா உன்னை கைதட்டி பாராட்டுறதுக்கு என் ரெண்டு கைங்க மிச்சம் இருக்குமா ஐ வில் வெயிட் ஃபார் தட் டே 
பிரின்சிபல் சாருக்கு நடு ரோட்டில் நெருப்பு வச்சு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல அதை தற்கொலையான மாத்திர இந்த முத்து கிருஷ்ணாட்டு அயோக்கியங்களை உங்க இந்தியன் பினல் கூட ஒண்ணு செய்ய முடியாத டாடி நீ கேட்டதுனால பப்ளிக் பிராசிகூட்டரா இல்ல டாடியா சொல்றேன் எவந்தலையில கை வச்சால அவன் நாசமாகணும்னு கேட்டுக்கிட்ட பஸ்மாசூரம் கூட கடைசியில தன் தலையில தானே கை வச்சுக்கிட்டு செத்தாமா அப்படின்னா முத்து கிருஷ்ணன் தன் கோயில தானே விடுற வரைக்கும் நான் சும்மா பொறுமையா பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதானே பஸ்மாசூரன் தன் தலையில தானே கை வச்சுக்கலமா அவனை வச்சுக்கும்படி செஞ்சாரு இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் தேவலோகம் விஷ்ணு பகவான் உங்ககிட்ட ஏதோ சொல்ல மறந்துட்டம்மா என் கல்யாண விஷயம் தானே ஞாபகம் இருக்கு இன்னைக்கு <laughs> நீங்களை <laughs> 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 நிரூபிக்க முடியாமல் போன காரணத்தால் இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்கிறேன் Uh-uh. <laughs> 
Polis, polis. மேடம் <laughs> இப்ப நான் உங்களை அரெஸ்ட் பண்றேன் கம் ஆன் மூவ் இவருக்கும் விலங்கு போடுங்க எனக்கு விலங்கு போடுறியா தப்பி ஓடுறதுக்கு முயற்சி செஞ்சதுக்கு உட்காருங்க நான் உட்கார மாட்டேன் மெஸ் மரியாதைய ஜீப்ல இருங்க நான் நடந்தே வரேன் எங்க கொண்டு போவிய கொண்டு போ சக்கரவர்த்தி கம் டவு பயணிகளுக்கும் <laughs> 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 தப்பு செஞ்ச ஆட்டோ டிரைவரை போலீஸ் கஸ்டடிக்கு கொண்டு போனா டிரைவருங்க எல்லாரும் ஆட்டோவில் நிறுத்துறதோ இது ஒரு வழக்கமா போயிடுச்சு எல்லா முடிவுகளும் ரோட்ல நடக்காது மக்கள் வாழ்க்கைக்கு எந்த அசௌகரியும் உண்டாக்காம தயவு செஞ்சு எல்லாரும் விலகுங்க முதல்ல அந்த விலங்க எடுத்தாதான் விலகுவோம் குற்றவாளியை தப்பிக்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சவங்க நீதிபதியானாலும் சாதாரண மனிதனானாலும் ஐபிசி செக்ஷன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ பிரகாரம் குற்றவாளி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லைன்னு 
தப்பி ஒன்ன குற்றவாளிக்கு விலங்கு எதுக்காக போட்டேன்னு செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்ச உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருப்பா அவனோட நமக்கு இருக்கு முதல்ல எந்த தகராறு தீரட்டும் இப்படி ரோட்ல நடக்க வச்சு கொண்டு போற விஷயம் அவரே வேணும்னு எடுத்துக்கிட்ட முடிவு எல்லாம் தெரிஞ்சதாட்டம் பேசாதீங்க எங்க வார்த்தைக்கு மதிப்பு இல்லாம ஜீப் போக விட மாட்டோம் இங்கே மறியல் போராட்டம் அநீதிக்கு தூபம் போட்ட இந்த லாயர் மேல ஆக்சன் எடுக்க எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு வாழ்க்கைக்கிடைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டியா <laughs> வாழ்க்கையில எனக்கு வெறுப்பு வந்துடுச்சு அந்த செக்யூரிட்டி நெருப்பு வச்சு கொண்டுட்டீங்க இந்த விஷயம் வைஜெயந்திக்கு தெரியாம பண்றதுக்குள்ள என் தங்குவார் அறந்துடுச்சு ஆனாலும் நீங்க இப்படி கண்டம் வாழ்க்கை எல்லாம் வெறுப்பு வளர்த்துக்கிட்டா அப்புறம் என் உத்தியோகத்தில் என் மேலையும் எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வெறுப்பு உண்டாடும் சார் அந்த சந்தர்ப்பத்தை உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பேன்னு 
சார் மேலே சந்தேகம் படாதீங்க என்னாலும் சரி உங்களுக்காக என் உயிரியே கொடுக்குறேன் எதுக்கையா கையாளாகாத வார்த்தை உங்க டிபார்ட்மெண்ட் உனக்கு மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரம் சம்பளம் கொடுத்தா நான் மாசத்துக்கு உனக்கு அஞ்சாயிரம் லஞ்சம் கொடுக்குறேன் அவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு இன்கிரிமெண்ட் கொடுத்தா நான் மூணு வாட்டி உனக்கு போனஸ் கொடுக்குறேன் எதுக்காக கொடுக்குறேன் கேசுங்களை கோல்மால் செஞ்சு எனக்கு உதவி பண்ண வேண்டுதான் ஆ உங்க பிள்ளை கண்ட்ரோல் மீறி போறா சார் போதை என்ன ரேப்புங்கிறாரு போதை என்ன மட்டுங்கிறாரு அப்படிதான் என் பிள்ளையை காப்பாற்ற முடியாதா முடியா சார் இவரோனார் கருணா என்கிற இந்த கண்ணிப்பெண் தனக்கு நடந்த அநியாய செயலை இந்த நீதிமன்றத்தில் கண்ணீரோடு எடுத்துரைத்தாள் கற்பு பறிபோன ஒரு பெண்ணுக்கு சமூகம் என்ன பெயர் வைக்கும் என்றும் அவள் மீது எத்தனை பெண்களை சுமத்தும் என்றும் அறியாத அப்பாவி பெண் என்பதால் தனக்கு நடந்த அநியாயத்தை நம் கண்ணீரில் நடந்ததை போல் சொன்னாள் அநியாயம் நடந்தாலும் அக்கிரமம் நடந்தாலும் முதலில் போக வேண்டியது காவல் நிலையத்துக்கே ஆனால் இந்த கருணா தனக்கு நடந்த அநியாயத்தை கூற நேராக இந்த மாமன்றத்தின் நீதிதேவனுக்கு முன்னால் வந்திருக்கிறாள் சட்டப்படி நியாயம் வழங்குவீர்களோ அல்லது மனித தர்மப்படி நீதி வழங்குவீர்களோ மற்றொரு கருணா இந்த கொடியவனின் காமத்துக்கு பலியாகாமல் அவனை கடுமையாக தண்டிக்குமாறு தனது கோட்டாரவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி இதற்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் இவர் ஆனர் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் சேர்த்தா எப்படி அவன் முகம் மாறிடுமோ தமிழ்நாட்டு வெள்ளத்தில் அடிச்சுக்கிட்டு போனவன் ஒரிசாவில் கரையேறி அந்த மொழி என்னன்னு தெரியாம எப்படி முடியை பிச்சுக்குவானோ ஏன் நிலைமையோ அந்த மாதிரிதான் இவர் ஆனர் வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் இவர் ஆனர் இந்த கருணா யாரு அவ கலகமான கதை என்னன்னு எனக்கு புரியல இவர் ஆனர் பாரு தம்பி பெரிய லட்சாதிபதி பிள்ளைங்கிறதுனால காலேஜில் நீ பெண்கள் சடையை எடுத்து கலாட்டா செஞ்சிருக்கலாம் படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்கிற குரு ஆட்டி வச்சிருக்கலாம் ஆனா இது கோர்ட் பிளே கிரவுண்ட் இல்ல இங்க நீதிபதி வழக்கறிஞர் ஆட்டக்காரங்க இல்ல மரியாதையா உண்மை ஒத்துக்க நான் எந்த குற்றமும் செய்யல சார் அவர் குற்றம் செஞ்சிருக்காரு யாரானார் நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்பினால் கூண்டுக்கு வாருங்கள் இந்த சக்கரவர்த்தி ஜூலை ஏழாம் தேதி பதினோரு மணிக்கு ஒன் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எதிரில் பஸ் சார்ஜ் குறைக்கணும்னு மறியல் செஞ்சு போலீஸோட சண்டை போட்டான் என் கையை உடைச்சிட்டான் தெரியாது அவரா கீழே விழுந்தாரு அவரே கையை உடைச்சிட்டோ அவனால கை உடைஞ்சது விழுந்த நீட தள்ள அவர் கீழே விழுந்து குற்றத்தை ஏமாற போறாரு என்ன காட்டி கொடுக்கிறியா தெரியாது Miss Vijayanti, uh, control yourself. I'm sorry, Your Honor. If you want to say anything, get into the witness box. Thank you. Yes, proceed. Your Honor, I'm going to do a job in Karunavai Manabangu. I'm going to do a job in the Chakravathya Club. I'm going to do a job in the one town police station. I'm going to do a job in the one town police station. I'm going to do a job in the one town police station. I'm going to do a job in the one town police station. கட்டுக்கதை இல்லை யோர் ஆனர் உண்மை என் கை உடைஞ்சதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி டாக்டர் கொடுத்த சர்டிபிகேட் பாருங்க யோர் ஆனர் பதினோரு மணிக்கு அரசான சக்கரவர்த்தியை பெயில வெளியே கொண்டு வந்ததே நான் தான் அது சம்பந்தமான பேப்பர்ஸ் கூட கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஜூலை ஏழாம் தேதி காலை பதினோரு மணி அளவில் தன்னை கற்பழித்ததாக சக்கரவர்த்தி மீது கருணா புகார் செய்திருக்கிறார் ஆனால் அதே சமயத்தில் குற்றவாளி மறியல் செய்து தன் கை உடைவதற்கு காரணமானதாக ஒரு போலீஸ் அதிகாரியே சொல்கிறார் ஒரே சமயத்தில் ஒரு குற்றவாளி இரண்டு இடத்தில் குற்றம் செய்வது சாத்தியமில்லை என்பதாலும் முதல் வழக்கில் தகுந்த சாட்சியங்கள் இல்லாததாலும் கருணா தனக்கு நடந்த அநியாயத்தினால் பயந்து நெடுங்கி குற்றவாளியை அடையாளம் தெரிந்து கொள்வதில் தவறு புரிந்திருக்கலாமே கருதி உண்மை குற்றவாளியை கண்டுபிடித்து கோர்ட்டில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என ப்ராசிகூஷன் தரப்புக்கு கட்டளையிடப்படுகிறது சக்கரவர்த்தி ஒரு போலீஸ் அதிகாரி மீது அராஜகமாக நடந்து கொண்டதற்காக அவரை கண்டித்து ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் அல்லது மூன்று மாத சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது கங்காதரன் பொறுப்புள்ள வக்கீலாக இருந்தும் தன் கட்சிக்காரர் நிரபராதி என்று நிரூபிக்கிற ஆவேசத்தில் போலீஸ் அதிகாரி குமாரி வைஜெயந்தி மீது அனாவசியமான வெறுப்பை காட்டியதற்காக அவரை கண்டித்து இனிமேல் எப்போதும் இத்தகைய செயலில் அவர் ஈடுபடக்கூடாது என எச்சரிக்கப்படுகிறார் என்ன காரியம் செய்ய உனக்கு நான் கல்வி போதிச்ச குருவா இதுவரைக்கும் உங்ககிட்ட எதுவும் கேட்கலம்மா ஆனா இன்னைக்கு உங்ககிட்ட நான் குருதட்சணை கேட்கிறேம்மா என்னை என் பொண்ணை கொண்டு உன் குருவுக்கு நன்றி கடனை தீர்த்துக்க தாயே நன்றி கடனை தீர்த்துக்க கேவலம் ஐநூறு ரூபாய் அபராதத்தால ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கையை பலி வாங்கின அயோக்கியங்க இருக்கிற இந்த சமூகத்துக்கு கல்வி போதிச்சதுக்கு எனக்கு தகுந்த தண்டனை இதுதான்மா 
நாளைக்கு என் பொண்ணு தெருவில் நடக்கும் போது பாக்கெட்ல ஐநூறு ரூபாய் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் அதை ஆசையோட பாப்பானுங்க அதை கண்டு சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சக்தி இந்த ஏழு ஆசிரியனுக்கு இல்லம்மா இந்த ஏழு ஆசிரியனுக்கு இல்லம்மா மாஸ்டர் நான் இந்த உத்தியோகத்தில் சேர்ந்ததுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நடுத்தரில் நடக்கும் போது எனக்கு இந்த அந்நியாயம் நடந்துச்சுன்னு யாராவது சொன்னா எந்த பணமும் ஆயுதமும் இல்லாட்டி போனாலும் அதுக்கு காரணமானவன் அங்கேயே நிக்க வச்சு கேட்கிற உரிமை இந்த காக்கி யூனிஃபார்முக்கு உண்டுங்கிற நம்பிக்கையால நீங்க போட்ட அறிவிப்பிச்சு என்ன ஆயுதமா மாத்தி இதுக்கு காரணமானவனை தூக்கு மேடையில ஏத்தி கருணாவுக்கு வேண்டிய நியாயம் வழங்குறேன் இதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் ஒரு தட்சணை என்னதுமா <laughs> நீங்களே சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க நானா இருந்தா என்ன செய்வேன் தெரியுமா நான் சென்ஸ் நடு ரோட்ல ஒரு சாதாரணமான சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் அடிச்சான்னா அடிச்ச அந்த ஆளை இது வரைக்கும் நம்ம கஸ்டடிக்கு கொண்டு வரலன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் நாம பேசாம இருந்தா இதை சாக்க வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு காலி பயிலும் போலீஸ் அட்டாக் பண்ணுவாங்க வெளியிறங்க விஷயம் எதுக்கு சார் டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ளவங்க இடம் கொடுத்ததுனாலதான் சூரியமூர்த்தி அடிச்சான் உங்களுக்கு என் ஒருத்துது யார் காரணமா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் இந்த சிட்டியில விமர்சிக்கப்பட போகுதுன்னு கூடி சீக்கிரத்திலே தெரிஞ்சிடும் வந்து ஒரு மாசம் கூட ஆகல இவ்வளவு ஹராஸ் பண்ற ஆபீசர் இப்பதான் பாக்கிறேன் நமக்குள்ளே ஒரு டிசிப்ளின் இல்லைன்னா அரசியல்வாதிகளுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அது இல்ல சார் இனி ஒண்ணு விளக்க வேண்டாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல சூரியமூர்த்தி அரசாங்க அம்மா சூரியமூர்த்தி கிடைச்சா வார்னிங் கொடுத்து விட்டுடுவீங்களா அம்மா இல்ல போட்டுக்கு கொண்டு போ தண்டனை கடுமையா இருக்குமா அது அந்த நீதிபதியை பொறுத்து இருக்கு அந்த பையன் ரொம்ப நல்லவன் அம்மா பெரிய மனசுள்ளவன் அவன் செஞ்ச குற்றம் கூட பெருசுதானே ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் மேல கை வச்சதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஏழு வருஷம் கிடைக்கும் தண்டனை எடுத்துக்கங்க அவனை காப்பாத்துங்க அம்மா உங்களை கையெடுத்து கும்பிடுற யார் பத்தி நீங்க பேசுறீங்க சர்க்கிள் அடிச்ச சூரியமூர்த்தி என் பிள்ளை தான் அம்மா அடிச்சே <laughs> 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 கடைசியில் அந்த செயின் முத்து கிருஷ்ண மகன் கிட்ட தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு சூரியமூர்த்தி அப்படியே துடிச்சு போயிட்டான் செய்யாத குத்தத்துக்கு அந்த பச்சை பிள்ளைய அநியாயமா சாக அடிச்சுட்டாங்கன்னு எஸ்ஐயோட சண்டை போட்டான் ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க அன்னையிலிருந்து எஸ்ஐ என் பையன் மேல விரோதமா இருந்தாம்மா ஏழைங்களுக்கு பசி இருக்கலாம் ஆனா கோபம் இருக்க கூடாதுன்னு என் பையனுக்கு எடுத்து சொல்லு காச நோயால கஷ்டப்பட்டவங்க அம்மாவுக்கு வைத்தியம் செய்ய வேண்டி இருந்தது வயலு வித்து பணம் கொண்டு வரலாடு கிராமத்துக்கு போன தன் தாய் நோயாளி அவங்களுக்கு துணையா இருக்கணும்னு எவ்வளவோ கெஞ்சி கேட்டும் கூட என் பையனுக்கு எஸ்ஐ தினமும் நைட் டியூட்டி போட்டான் ஒரு நாள் சென்ட்ரியா ராத்திரியில தூங்கிட்டாண்டு எஸ்ஐ அவரை காலால உதச்சி அவமானப்படுத்தினான் மறுநாள் காலையில சூரியமூர்த்தி வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தப்ப அவங்க அம்மா செத்துட்டாங்க அந்த வேதனையோடு இருக்கும்போது எஸ்ஐ அவரை ஸ்டேஷனுக்கு வர விழைச்சு அந்த ரெண்டு கைதிங்களையும் நாகப்பட்டம் சப்ஜெயிலுக்கு கொண்டு போ 
எங்க அம்மா செத்து போயிட்டாங்க சார் எல்லா ராமங்களும் ஒரு நாள் சாவாங்க நான் லீவ்க்கு அப்ளை பண்றேன் சார் ஸ்டாஃப் குறைவா இருக்க நீயே போ டேய் சூர்யா டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் கொண்டாலும் உனக்கு லீவ் தர மாட்டேன்டா சார் எங்க அப்பா கூட ஊர்ல இல்ல அம்மாவுக்கு இறுதி சடங்கு செய்யிறதுக்கு என்ன தவிர வேற யாருமே இல்ல சார் முனிசிபாலிட்டி காரங்களுக்கு சொல்றேன் அவங்க எரிச்சிடுவாங்க என்னடா நாக்க நீளு ஏய் டவுன் குட் அனுப்பு டேய் டேய் வாடா வாடா டிகிரி வாங்குறங்கற கொழுப்பு ராஸ்கலுக்கு ஏனாமா டீ சொல்லியா ஏய் டீ ஆடா இது என்னடா வரைச்சிட்ட முன்சிபாலிட்டிக்காரன் எரிக்க வேண்டியது எங்க அம்மாவா இல்லடா உன்னத்தான் சூரியமூர்த்தி தெருவுல நடந்த அடிக்கு ஒரு அக்கிரமம் கண்ணல படம் புருஷன் பண்ணது என் தாயோட சாவுக்கு காரணமான அவனை வஞ்சம் சித்துக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் உடைச்சிடி புருஷன் சாவவும் முகத்திலையும் கையிலையும் பார்க்கணும் வளையல உடைச்சிடு வேண்டாம் இது ஒண்ணு அவன் சாகர வரைக்கும் இருக்கட்டும் இன்னையோட ஓ அடிமைத்தனத்துக்கும் ஏ அடிமைத்தனத்துக்கும் விடுதலை கட்டிக்கிட்டவள சுடுகாட்டு கருப்பிட்டு கண்ணில் வச்சு வளர்த்தவரை ஜெயிலு கருப்பிட்டு ஆறு வருஷம் போக்கிட்ட இது எனக்கு அந்த பொறுமையில் தப்பா மறுபடியும் அவனை பிரிஞ்சு உனது வீரம் காட்ட வேண்டும் அங்கே அங்கே காக்கி சட்ட போட்டும் கூட வீதி இங்கே இந்த சோகம் என்னையா எந்திரி எந்திரி கண்ணையா இந்த சோகம் என்னையா எந்திரி எந்திரி கண்ணையா
நியாயங்கள் பிணமாக தர்மங்கள் பழுதாக சட்டம்தான் சடுமாக சத்தியம்தான் சிறையேக அதிகார வர்க்கத்தில் காலின் கீழே அம்மாணி பிணமாகி போனாயம்மா அம்மாணி பிணமாகி போனாயம்மா கண்டிப்பா இது வந்துட்டா சார் ஓகே இப்ப வந்துடுறேன் மேடம் எஸ் இன்னைக்கு முத்துகிருஷ்ணன் சார் பிள்ளை சக்கரவர்த்தியோட பிறந்த நாள் பகல் கொள்ளக்காரங்களை செலிப்ரேட் பண்ணிக்க சொல்லுங்க முத்துகிருஷ்ணன் சார் பந்தோபஸ் வேணும்னு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காரு பிறந்த நாளுக்கு பந்தோபஸ்தா அவர் என்ன ஹிட் லிஸ்ட்ல இருக்கிறவரா பத்தாயிரம் பேர் காது சாப்பாடு போடுவர் மேடம் ரெண்டு கான்ஸ்டபிள் அனுப்பிவேங்க சொன்ன ஹலோ புத்த கஷ்டம் பேசுறேன் சார் என்னாச்சு பந்தோபஸ்து விஷயம் ரெண்டு கான்ஸ்டபிள் அனுப்பி வைக்கிறோம் சார் இருக்கா இருக்காங்க சார் முத்து கிருஷ்ணன் சார் உங்களோட போன்ல பேசணுங்க என் புள்ள பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி எவ்வளவோ விசேஷமா பெரிய அளவுல நடக்க போகுது பேருக்கு ஒரு கான்ஸ்டபிள் உங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல காவலா வச்சுக்கிட்டு மீதி உள்ளவங்களை எல்லாம் என் வீட்டுக்கு பந்தோபஸ்துக்கு அனுப்பு அத்தனை பேர் அனுப்புறதுக்கு என் புள்ள என்ன அட்ரஸ் இல்லாத அனாமதையும் நினைச்சியா ஜெயிலுக்கு அனுப்பி குருதட்சணை செலுத்துறன்னு சபதம் செஞ்சிருக்கியா அவனை உனக்கு எட்டாத உயரத்துல வச்சு காட்டுறதுக்காகத்தான் இந்த பங்கன் செலவு இருபத்தஞ்சு லட்சம் அந்த பங்கன்ல உன்னை கேட்டு முன்னால நிக்க வச்சு காவல் காக்க வைக்கிறேன் சல்யூட் கூட அடிக்க வைக்கிறேன் என்ன விமர்சம் பண்ணவெல்லாம் ஞான அதே மாதிரி நான் மந்திரி பதவிக்கு வந்ததா மக்கள் மத்தியில் வந்து என் தல்ல பெரிய ஐஸ் கட்டி வைக்கிற இந்த நாளில் நம்ம போய் சக்கரவர்த்தி அனுப்பிச்சிருவான் பெரிய ஆலமரம் நம்ம பார்ட்டிக்குள்ள வந்தோடன நம்ம பார்ட்டியோட பெருமைங்கிற ஆணி வேற பூமிக்குள்ள ஆழத்துக்கு இறங்கிட்ட புடுங்க நான் மட்டும் வந்துருன்றியா என்ன வராது நாளைக்கு நான் இந்த மந்திரி பதவியில் இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் என்ன கலப்புறத்துல இருக்கிறீங்களா நான் இங்க வந்தது எதுக்குன்னா நம்ம பையன் சக்கரவர்த்தி பிறந்த நாள் சந்தர்ப்பத்துல நம்ம பையனா இளைஞரணி தலைவனாகிறேன் சினிமா ஹீரோங்கோ அவங்க பிள்ளைகளே ஹீரோ ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த நாள்ல அரசியல் தலைவர்கள் அவங்க பிள்ளைய தலைவனாகிறதுல தப்பின்னு இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல குடியுரிமையை விட கனமான உரிமை 
இந்த வாரிசு உரிமை ஒண்ணுதான் இப்ப இன்னும் நிறுத்தியே பெரியோர்களே மானபங்கம் செஞ்சவங்களுக்கும் மர்டர் செஞ்சவங்களுக்கும் நம்ம பாட்டில இடம் கொடுக்கறாங்கன்னு சொல்ற அந்த வீண் பழிய போக்கி இன்னைக்கு என் குமாரன் சிரஞ்சீவி சக்கரவர்த்திய இளைஞரணி தலைவராக்கின சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம பாட்டிக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாயை நான் நன்கொடையா கொடுக்கிறேன் என் பையனோட இந்த பிறந்த நாள ஒன்னும் <laughs> மனுஷனுக்கு ஒரு வார்த்தை மாட்டுக்கு ஒரு அடி போலீஸ்க்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர் ரெடியா இருங்க கஷ்டம் வந்தப்ப ஸ்னேகிதங்கிட்ட சொல்லணும் நாங்க உங்களுக்காக என்ன செய்யறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் முத்து கிருஷ்ணனின் முத்து பிள்ளை யூத் விங் லீடர் ஆனதை கொண்டாட ஆளாக்கு 
ஆனா அந்த அபலையின் வாழ்க்கையில விழுந்த கருப்பு கர கழுவினாலும் போகாது அதனால என் கோட்டு தீர்ப்பு படி உன் பிள்ளைக்கு அந்த தண்டனை விதிச்ச என் கிளைச்ச மாதிரி தானே இதுவரைக்கும் வெறுப்ப வளர்த்துக்கிட்ட ஆளுங்களோட எண்ணிக்கை கூட இல்ல வயசு குற்றத்தை பத்தி எனக்கு சொல்றியா லாக்கப்டர் இந்த சூரிய நீயே வெளியே விட்டு என் பிள்ளைக்கு எதிராக தூண்டி விட்டது குற்றம் இல்லையா அவமானத்துக்கு <laughs> 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 இதை கவுண்டர்ல கொடுத்து 
பணம் கட்டுங்க நான் <laughs> இப்படி நடக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க போசுனாலும் போயிருக்க மாட்டேன் என் உயிரை கொடுத்தாவது உங்களை காப்பாத்திருப்பேன் என்ன பாட்டிமா அப்படி பாக்குறீங்க போலீஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டேன்னா இல்லைங்க அவங்கள விட்டுட்டாங்க கேச கூட வித்ரா பண்ணிட்டாங்களா போலீஸ் கஸ்டடியில இருந்தா என்ன கொலை பண்ண முடியாது சாவு கூட உங்களுக்கு ஜோக்கா இருக்குல்ல எனக்கு இல்ல என்ன கேடயமாக்கி உங்களை கொலை பண்ண திட்டம் போட்டானே அந்த முத்து கிருஷ்ணனுக்கும் நினைச்சேன் <laughs> வாங்கிறாங்க <laughs> 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 ஸ்டேஷன்ல இருக்கேனா இல்லையான தெரியாம டியூட்டி செய்ற நீங்க நேர்மையானவன் நான் திருட்டு ராஸ்கர் அப்படிதானே சொல்லுடா ஆமா சார் எவனாவது வாய் திறந்தீங்க தூக்கப்பட்டு மெதிச்சிடுவேன் குணமாகணும் ஒண்ணு எல்லாரும் வேண்டிக்கிறீங்களா அவ திரும்பி வந்தா என்ன ஒரு ஆத்தை ஆட்டுவானு கனவு காண்றீங்களா புது ஏஸ்பியா எங்க முத்து கிருஷ்ண சாரோட ஆள் வர போறாரு இனி நான் வச்சது தாண்டா சட்டம் பாரிஜாதம் வீட்டில் புது பருவம் ஒன்று இருக்கு அவள் இங்கே கூட்டிகிட்டு வா ஓ என்ன பார்க்குற ப்ளீஸ் போங்க சார் ஏய் ஜாகிரதை ரிக்ஷாவில் கூட்டிகிட்டு வா 
ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு கிருத்திரவாதியோ ஒத்துக்கிறேன் தகுதியில்ட்டு <laughs> நீ வருத்தப்படுவேன்னு தெரியுமா ஆனாலும் பயனில்லை உன்ன உத்தியோகத்துல இருந்து டெர்மினேட் பண்ணி கவர்மெண்ட் அனுப்பின ஆடல் என்ன சர்வீஸ்ல இருந்து டெர்மினேட் பண்ணாதீங்க என் கால் மேல நான் நிக்க முடியும் சட்டத்தை நிலைநாட்ட முடியும் பிலீவ் மீ சார் சார் ப்ளீஸ் பிலீவ் மீ சார் சாரி வைஜன் இட்ஸ் ஆல் ஓவர் சார் ஒரு மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் ஆதாரமா வச்சிட்டு என்ன உத்தியோகத்துல இருந்து நிக்கிறது அநியாயம் சார் சார் மெடிக்கல் போட்டு கப்ளை பண்றதுக்கு எனக்கு அவகாசம் கொடுங்க சார் சார் I will challenge my case in the tribunal. Tested medical officer could the unfit certificate which challenge panni our physical fit na medical board ka apply panna pora sir. Success aidu angriya? Impossible sir. Adi edutha adi vaikka mudiyada nilayila iruka. Foot drill, arm drill, rifle shooting. Appa ஒன்னா ரெண்டா சார் ட்ரைனிங் பீரியட்ல எவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவிச்சாலும் இப்ப அது விட டபுள் டபுள் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும் சார் அப்ப நீ காலையில போய் சிவா விஷ்ணு கோயில அபிஷேகம் பண்ண ஏ அவ உத்தியோகத்துக்கு லாயக்கு இல்லாம போகணும்னு உனக்கு கல்வி போதிச்ச குருவா இவ்வளவு நாளா உங்ககிட்ட நான் எதுவும் கேட்கலம்மா ஆனா இன்னைக்கு உங்ககிட்ட நான் குருதட்சணை கேட்கிறேம்மா என்ன என் பொண்ணை பொண்ணு உன் குருவுக்கு நன்றி கடன் தீர்த்துக்க தாயே நன்றி கடனை தீர்த்துக்க நீங்க போட்ட அறிவிப்பிச்சு என்ன ஆயுதமா மாத்தி இதுக்கு காரணமானவனை தூக்கு மேடையில ஏத்தி கருணாவுக்கு வேண்டிய நியாயம் வழங்குறேன் உத்தியோகத்தை முத்துகிருஷ்ணன் விலைக்கு வாங்கிடுவாங்கிறது வைஜெயந்தி பயம் மாஸ்டருக்கு நான் கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தணும்னா கருணாவுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும்னா நான் நடந்து ஆகணும் நான் நடந்தே ஆகணும் உள்ளம் இருந்தால் 
ஒன்று நின்றுவிடு நாளை வென்றுவிடு துன்பம் தீர்ந்துவிடும் சிதராதே மேகம் பின்னி வரும் பின்னி வரும் ஆனால் வாரம் சிதராதே ின்று ஆரம்பம் ஆத்ம சோதனையின் அரங்கேற்றம் இருள் மூடிய திசைகளை கீழ்த்துக் கொண்டு வெளிச்சம் போடட்டும் புது உதயம் உன்னையும் மண்ணையும் வென்று முடித்திட சக்தி படைத்தது உன் இதயம் வைராக்கியமும் தன்னம்பிக்கையும் ஒரு போலீஸ் ஆபீசருக்கு இருந்தா எந்த நிலையிலையும் சேவை செய்ய முடியும் பெண்கள் எதிரில் வந்தா சுபம் நாங்க கையையும் காலையும் உடச்சிக்கிட்டாலும் கடுமையா போராடி லட்சியத்தை நிறைவேற்ற புரட்சி புயலா வந்த புதிய ஜான்சி ராணி நாமினேஷன் போடுறதுக்கு போய்கிட்டு இருக்க உனக்கு எதிரில் வருதுன்னா எம்எல்ஏ என்ன மந்திரி பதவியே கிடைக்கும் நாளைக்கு நீ ஹோம் மினிஸ்டர் ஆனா எந்த கையால உனக்கு விலங்கு போடணும் நினைச்சதோ அந்த கையாலே உனக்கு சல்யூட் அடிக்கும் வருங்கால உள்துறை அமைச்சர் சக்கரவர்த்தி ஒழுக்கத்தின் மறுவுருவம் சக்கரவர்த்தி மங்கேரை மதிக்கும் சக்கரவர்த்தி எங்கள் குலக்கொழுந்து சக்கரவர்த்தி முத்துகிருஷ்ணனின் மோகன செல்வன் சக்கரவர்த்தி அறிவில்லாதவன் எதையும் ஆரம்பிக்க மாட்டான் சோம்பேறி ஆரம்பித்து பாதியிலேயே விட்டு விடுவார் அறிவாளி கடைசி வரையில் போராடி போராடியே வெற்றி அடைவார் இது நான் சொன்னதில்ல மேத ஒருத்தர் சொன்னது நீங்களுக்கு <laughs> 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 அடியை 
சாட்சிங்களை குற்றவாளியாக்கி கோர்ட்டுக்கு இழுக்கிறாளா இது என்ன லிட்டிகேஷன் கங்கா மோசமான லிட்டிகேஷன் எல்லாம் வச்சு எழுதியிருக்காங்களே நம்ம சட்ட புஸ்தகத்தை பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பல்லு விளக்கிறதுக்கு பம்ப் அடிக்க வந்தா என் பொண்டாட்டியை சைட் அடிக்கிறான் அப்படின்னு கூட கேஸ் போடலாம் அந்த பதினாறு பேர் கோர்ட்ல சொல்ல போறது யாரு பேர் தெரிஞ்சதா நம்ம செல்வன் சக்கரவர்த்தி பேருங்க இந்த விஷயம் ஹைகமாண்டுக்கு தெரிஞ்சா நம்ம பையன் நாமினேஷனை வித்ரா பண்ணிக்க சொல்லுவாங்க நீங்க சாங்கா ஒரு முடிவு எடுக்காம போனா இந்த கண்டத்தில இருந்து நம்ம தப்ப முடியாது சார் அந்த பதினாறு பேரோட வாழ்க்கையில எனக்கு வெறுப்பு வந்துடுச்சு
வைராக்கியத்தை விடாம குற்றவாளிக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற உங்க சின்சியார்ட்டிக்கு என் வாழ்த்துக்கள் அதனாலதான் இந்த கேஸ்ல ஜெயிச்சிங்க உன்னோட மோதி ஜெயிக்க முடியாதுன்னு செஞ்ச தப்ப ஒத்துக்கிட்டு என் பையன் கருணாவை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டான் மாஸ்டர் கேச வாபஸ் வாங்கிட்டாரு பத்திரிகை கூட அடிச்சிட்டாரு உங்க கையாலேயே கொடுங்க மேதாவி <laughs> நீங்க தப்பு பண்ணலாமா அவங்கள நம்பாதீங்க கல்யாண ஆனதும் சக்கரவர்த்தி கண்ணோட குடும்பம் நடத்த மாட்டான் இதெல்லாம் அவங்க சூழ்ச்சி கெட்டு போன பெண்ணா என் வீட்டுல இருக்கிறத விட அது அத்த வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் எப்படி போனாலும் பரவாயில்லம்மா மாஸ்டர் எவ்வளவு சுயநலவாதியா மாறி போயிட்டீங்க தோத்து போன நடுத்தர மனிதன் மரண சாசனம் எழுதிட்டு கையெடுத்து உன்னை கும்பிட்டு வேண்டிக்கிறேன் என் பொண்ணு தலையில அச்சத்தை தூக்கிட்டு போமா அக்கா என்னது யாரும் தெரிஞ்சுதான் யாரும் உண்மையே 
உண்மையாவேட்டு <laughs> 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 நான் ரொம்ப தன்மான உள்ளவ மிஸ்டர் காசிபதி கேஸ்ல தோத்து போயிட்டேங்கிற அவமானத்தை தாங்கிக்கிறத விட உன்னை கொலை பண்றது மேலன்னு நினைச்சுக்கோ <laughs> 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 மணப்பெண் அலங்காரத்தோட கருணாவும் கல்யாண மண்டபத்துக்கு கார்ல ஊர்வலமா கொண்டு வருவாங்க அவ மேல முத்து கிருஷ்ணனோட ஆளுங்க பெட்ரோல் கலந்த பண்ணீரை தெளிப்பாங்க மண்டபத்துக்கு போய் சேரத்துக்குள்ள ஊர்வலத்துல கொளுத்துற வானவெடி அவ மேல பட்டு எரிஞ்சு போறதுக்கு முத்து கிருஷ்ணன் பிளான் பண்ணிருக்க சகோதர சகோதரிங்க எல்லார்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த கல்யாணம் நடக்காது எவ்வளவோ ஆடம்பரமா ஊர்வலத்துல கல்யாண மண்டபத்துக்கு வந்த ஏன் வருங்கால மருமக தீ விபத்துக்கு ஆளாகி இறந்துட்டான்னு இப்பதான் தெரிஞ்சது இந்த திருமண மண்டபத்தை இரங்கல் கூட்டமா மாத்துறேன் இறந்து போன இம்மருமகளுடைய ஆத்ம சாந்திக்காக ரெண்டு நிமிஷம் மௌனமா இருப்போம் அதிர்ச்சியா இருக்கா முத்து கிருஷ்ண சார் கற்பழந்த உங்க மருமகள் தீயில புனிதமாகி திருமண மண்டபத்துக்கு தானே வந்திருக்கா வாசிங்க நாத சொல்லத்த நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க எதுக்கு நிறுத்தணும் பத்திரிக்கையில குறிப்பிட்ட முகூர்த்தம் இன்னும் தாண்டி போகல நீங்க நிறுத்துங்க உட்கார மனமாயிடல 
இந்த முகூர்த்தத்துல இந்த கல்யாணத்தை நடத்தலாமா ஆக அந்த விபத்து நடந்திருக்கிறதுனால நல்ல முகூர்த்தம் பாத்துக்கிறது உத்தமம் நல்ல முகூர்த்தம் பாக்குறதுக்கு கன்னியாதானம் இல்ல மனைவி தானம் தாம்பத்திய உறவு பொறுத்தவரையில் அவங்க தம்பதி ஆயிட்டாங்க இன்னைக்கு அந்த பொண்ணுக்கு நடந்த விபத்து நாளைக்கு என் பையனுக்கு நடக்காதுன்னு என்ன நிச்சயம் பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து நான் வேற ஒரு நல்ல முகூர்த்தம் வைக்கிறேன் பஞ்சாங்கம் பார்த்துதான் உன் புள்ள மானபங்கம் செஞ்சானா ஏண்டா நேத்து வரையில என் பின்னால நாக்கல எச்சில் வழியை சுத்திட்டு இருந்த இன்னைக்கு கொலைக்க ஆரம்பிச்சுட்டியா அதிகமா பேசுனா கடிச்சிட வேண்டாம் என்ன பேச்சு இந்த கல்யாணம் நடக்காது நீ வா அந்த பொண்ணு கழுத்துல மூணு முடிச்சு விழத்துக்கு வந்து இங்க இருந்து எவனாவது வெளியே போனீங்க உங்க கழுத்தை முடிச்சிடுவேன் கல்யாணம் <laughs> <laughs> தேடி <laughs> <laughs> அரெஸ்ட் பண்ணி தேர்தல் முடியற வரைக்கும் ஜெயில போடுங்க அக்செப்ட் பை ஜெயந்தி ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் லீவ் திஸ் ஹால் என்னமா என்ன வேலை செய்ற நீ சமூக விரோத சக்திகளை நடுவுல வச்சிட்டு முத்துகிருஷ்ணன் தப்புள்ள ஜெயிக்க வைக்க பார்க்கறார் சார் இருக்கலாமா ஆனா அவங்க எல்லாம் பார்ட்டி தொண்டர்களை அநியாயமா கைது செஞ்சோம்னே கலட்டா செய்வாங்க சார் ஒரு அப்பாவிய மானபங்கம் செஞ்சு அந்த குற்றத்துல இருந்து தப்பிச்சிக்கிறதுக்காக 25 லட்சம் செலவு பண்ணி சக்கரவர்த்தி இளைஞரணி தலைவர் ஆயிட்டான் மறுபடியும் <laughs> ஜனநாயகத்தை <laughs> <laughs> <laughs>
என்ன பாக்குறப்போ ஒரு சகோதரியின் மஞ்சள் குங்குமத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்த நீ எத்தனையோ பேர் மஞ்சள் குங்குமத்தோட விளையாடிக்கிட்டு இருக்கடா மறுபடியும் ஊன முற்றவங்க மேல உன் கால் படாதபடி
மரத்துல தாலி கட்டுறியா உங்க அப்ப நாட்டை எரிஞ்சு சாமலாக போறியா எந்த அப்பா உன் வாழ்க்கைக்கு தப்பு வழி காமிச்சானோ அவனே நெருப்புல வெந்து சாமலாக இதை விட பெரிய அக்னி சாட்சி கிடைக்காது அந்த வளையல ஒழிச்சிடு சொல்ல மறந்துட்டம்மா என் கல்யாண விஷயம் தானே ஞாபகம் 